lakini wewe kwako unaizungumziaje ukiwa wewe umeokuta watu tunasema wahenga na wewe ukaja lakini unaweza <laughs> kusurvive <laughs> sasa hizi bado hujatoka kwenye macho ya watu kwenye midomo ya watu unafikiria uspesho wako ni nini ya yeah, kwanza duma ni msanii wa kipekee kwanza na muonekano wa kipekee cha pili naigiza tofauti na wasanii wengine so unapoandaa kazi yako au unapata fanga kitu kikubwa au kitu kizuri lazima tumfikiria duma kila siku so hicho ndio kichwa kwanza cha uspesho cha pili nimeweza kufanya project kubwa ambayo ya kimataifa siri ya mtungi siri ya mtungi ndio inanifanya mimi kila siku naendelea kurun kufanya project kubwa na kukutana na tofauti tofauti sababu still unapoheshimu siri ya mtungi utapomona duma utajua uwezo wake na kazi uh, ambayo amefanya uzuri siri ya mtungi wameka mpaka youtube wameka behind the scene kuona ugumu gani ambao tuko tunapata kipindi tunashoot siri ya mtungi kwa hiyo hata ukifikiria kutaka kufanya kazi na mtu sahihi kuna industry kwa sasa lazima tumfikiria duma Ifi kuna watu gani ambao unakutana nazo ngumu zaidi kwa sababu kama tunavyojua kuna kitu chochote cha kutafuta riski hasa kwenye umaarufu kuna vitu vingi ambavyo unakutana nazo vya kushusha brand yako kwa kukupandisha brand yako uh, wewe wewe unawezaje kumentenda Ya yeah, cha kwanza mimi sio mtu kujichanganya chanya sehemu hiyo sichanganyi se, kila sehemu na naishi kwa ratiba ya yeah, napomka asubuhi asubuhi najua naelekea wapi naelekea wapi nafanya nini kwa hiyo mara nyingi sana vitu kama hivyo najua jinsi gani na kuvipuka kwa sababu nilitulipewa seminar seri ya mtungi kabla kabla tuja kuwa duma eh, kabla tuja hata project yenyewe bwana mnaelekea kuwa mastar kuna mengi mtakutana nayo kwa jinsi mjue jinsi ya kuyahendo kwa hiyo ndio moja sikia mimi na scandal kuja sikia mimi jina langu limechafuka ukiona kama unachafua jina la duma utakuwa unao cheese Mala vizuri. Hapo hapo. Yeah. Unaamini kwenye skendo kuna kitu? Yes, mimi naamini. Mbona? Wewe sijawahi kusikia? Yeah, Mr. Kuishi kama wao wanavyoishi, mimi naishi kipango wao. Lakini ina akili vipi? No, mi, mimi mimi sidhani na afid kwa sababu wao wanaamini uh, wanatakiwa ndio kufanya. Mimi nachukia mimi nataka ndio kufanya. Tupo kwenye nchi huru, kila mtu anafanya akijisikia. Wewe unaamini kwenye nini? Kwenye kazi. Kwenye kazi. Kazi nzuri. Kazi nzuri bila promo na maana promo ndo wanaweka na stage management ambayo yeah, inaitwa yeah, okay. kiki. Mimi nasema hivi una kiki ni muhimu sana ni nzuri. Lakini je kiki unaenda kufanya kazi nzuri? Kwa sababu tunawajua watu wengi wamekuja hapa pamoja na kiki eh. Mshasi watu waoni kazi zao. Wa Tanzania kuna kiki wanakupokea vizuri sana. Je, what next? Baada ya kiki. Nini kinafuata? Kwa kama hakuna kinachofuata, nafi. Utakuwa na mjinga ni chizi utafuta kiki basi. Kwa kiki kwako sio suluhisho. Yaani kiki ni kitu cha mwisho cha kwanza kazi. Kwa sababu kiki itapita kazi itabaki kama sina kazi na kiki peke yake kiki kipita tabaki na nini umewahi kudeti na msanii gani msanii sijawahi kudeti wala sifikiri sifikiri kwa nini ufikiri kwa nini una kwa nini una kwa nini una kiwazuri kwa nini una kiwazuri nadhani wasanii peke yao kuna wanawake wazuri zaidi ya wasanii kuna wasanii kuna wasanii wabaya kuna wanawake wazushi na wasanii kwa hiyo sina haja ya kuwa na urazima kudeti nao mimi nafanya nao kazi na waheshimu wanaheshimu that's all mna kabla kwenye kambi lakini unakutana na bishawishi kupita mm. na kanga moja amekuta na nini na kama unakujua mm. unakutana na wengi wazuri wanavutia <laughs> wewe hilo <laughs> ya <Yeah>, unajua <clears throat> ukiwa 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 kama mwanaume lijali uh, mwanamke mzuri lazima kutamanisha lakini end, end of the day lazima ujue uh, akili yako umeset vipi kwa hivi ni vipi mapito hapa tupo kazini tufanye kazi maisha endelee msanii gani wa kike anakuvutia wote nawapenda wote karibu. Ah kuna anayekuvutia. Sina hata mmoja mvutia labda uspecho no. Nawapenda wote wa kiki na waheshimu wote kwa sababu wao wote wanaheshimu wote wote level moja wote kwangu. Kama dada zangu tumeheshimia tumefanya kazi vizuri na wao wanajua kufanya ngao wa kazi. Mwae kuvutiwa na nani au kumtamani? Kuwatamani kama mwanaume lazima utamani. Ila sijasema utamani kufanya mambo mapenzi. Na watamani sio wamependeza wazuri. It's okay. Wana sifa zao, wana style ni wanawake wazuri, wapo bongo mufi. Na waheshimu sana. Like you say you stuck with mpenzi wangu au mpenzi wangu so still mimi ni mpenzi wangu. Kana nitosheleza kila. Kabla ya Duma ulikuwa unafanya nini? Ah kabla sijakuwa Duma nilikuwa driver taxi pale nje ya Panda Mabibo. Mimi nina perform kama Big Brother. Nimeanisha taxi pale kabla ya miaka 4. Ah uh, baada ya hapo ni mwaka 2007 nikaamua kujiunga kwenye kikundi cha maigizo kinaitwa Bahari Arts Group. Yeah ndo safari yangu ilianza hapo. Kwenye driver taxi kitu gani special nakikumbuka? Kitu ambacho nakikumbuka bwana kupeleka abiria airport. Hakuna abiria na enda airport na pana taxi anataka wende mwendo taratibu lazima uwe na speed. Na ukipata abiria wa airport ni pesa nyingi sana kwa kipindi hicho. Na ah, wao nimeenda airport mtu anajua hapo shilingi 20 au 15 ni nyingi sana kwa kipindi hicho mimi taxi. Ushapata hesabu na na, 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 na mafuta na ila yani kila kitu unajitosheleza kwenye trip moja. Kwa hiyo ukisema ah mwanangu leo nimepata abiria airport. Au mwanangu kesho na abiria airport kesho. Ah, Asubuhi na amka usiku mzima ulale na ifikie trip. Usikose yani ili upate hiyo pesa. Kwa hiyo madereva taxi wengi wanakuaga makuadi. Mm. Wewe ukipitia hiyo? <laughs> <laughs> yeah, I'm not driver taxi ambayo sio kuadi kwa sababu 
uh, unapoambiwa unapo kamchukua msichana wa Saint Flamet guest na kama kwaidi mmochia mmochia mtu nafasi kubwa ya kufanya kazi na kupaa kazi upeleke kwa sababu mshwa siku unatafumani na mume wake anampeka mke wangu hapo ulikuwa unafikiria hiyo ulikuwa unalifurahi ulifurahi lakini unafanya kwa sababu unakuwa ni kazi ambayo ina pesa nzuri ya yeah, inakupa pesa na mshwa siku uh, unapata abiria kiu rahisi na deva text sifaki kubwa kuwa na kolomelo kolomelo maana kimficha siri <laughs> lazima uweze kuficha siri za watu <laughs> eh yeah, sometimes unachukua na kuchukua na namchukua mume wako nampeleka mwanamke mwingine mshwa siku na kuchukua wewe na upeleka mwanamume mwingine lakini hawa hawataki kuambia kwa sababu hawa wataja zangu wanaingizia pesa na ninaposema hapa nitakaribu ndoa za watu na mshwa siku mimi nitakosa wateja hawa waendelee kufanya mapenzi yao huko na huko mimi naenda kufanya kazi sio niwahi kuwa kuwadi kuwa deliver ya nimefanya hivyo so nimewahi deliver text yoyote duniani kwa alisoa hapa tu duniani kama mchukua mtu guest anakwambia nisubiri ni gonga kimoja nimalize ni 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 tuondoke kwa ni kuwadi tu kwa hiyo ilikuwa Aha okay. Uh, cha kwanza mwaka 2004 niliibiwa gari. Uh, nikaikiwa bunduki karibu tatu. Nikibini gari niachie. Sasa so, ningebisha ongeza kuniua au kunijeruhi na uh, na silaha. Uh, nikaenda nikaenda nika nikakaa kituo cha mabatini nikabuni wiki moja baada hapo nikaenda mahakamani nikakosa zamana nikaenda wapi wapi keko. Uh, Maabusu nikakaa kabuni siku sita na nikaja kutolewa kwa koti order. Kwa hiyo baada ya hapo nikaona maisha ya taxi atakuja kufa au 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 au, au ukapoteza dira ya maisha kwa sababu sometimes unapokuwa una gari au una au una haujapata gari kwa tajiri una kama scan kwa daiwaka daiwaka mpaka mtu akufikirie akupe asikujapewa kwa hiyo maisha yanakuwa sometimes kama kubatisha hivi taxi ni vizuri wewe una gari yako na tuna uzuri wa taxi kwa hiyo kipindi kingine kwa sababu naweza kununua gari kwa na ah bwana kwanza tafuta njia nyingine. Na hapo hapo nilikuwa na kipaji, nilikuwa naona na kipaji siku nazidi kwenda. Kwa sababu sana kipaji na naweza kufanya kitu kizuri. Kitu cha kifumbavu ambacho umewahi kufanya unakikumbuka ni nini? Kwenye maisha yako ya zamani ya ya tax ni kwa ni mtu ambaye special sana maskani nzima kujambisha. Unajua kujambisha? Kuna wazee wakipita midani, "Pao, unajambisha?" Yaani hicho wadu 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 mako. Yaani hicho ni kitu cha kijinga ambacho mpaka sasa inajutia kwa nini kwa nafanya. Unajua kisha kwa mtu mwingine siwezi kukifanya, yaani ili chakijinga ile kujinga pungu haruka inaje hiki kitu kikubwa na cheka sana na tulikuja kuacha hicho kitu kuna jamaa mmoja alikuwa anaiga na kujambisha siku moja alijambisha kumbe nyuma kuna mwanajeshi naye anashtuka kujambishwa bwana alijambishwa akamwambia ona hebu rudia tena akakamatwa alikushoka chochochwa barabarani kwa hiyo toka siku hiyo nilikoma sita kufanya ujinga na nikakuja kukumbuka kwa nafanya ujinga mkubwa sana kabla sija kwa doma kwenye mahusiano unapenda mwanamke wa aina mwanamke mcha Mungu cha kwanza ya mcha Mungu. Akiwa mcha Mungu atakongoza njia kwa sahihi. Kwa akiwa mcha Mungu vingine vitu vitakuja. Mimi cha kwanza ya mcha Mungu anampenda Mungu. Unaoa? Sijaoa. Na kitu ngapi? Na kitu awili. Yeah. Wa Wa kwanza anaitwa Maria ana miaka 4. Wa pili anaitwa Brashel ana mwaka mmoja. Wote ni mama mmoja. Mama tofauti. Eh uko vizuri. Yeah, of course. Tunaona <laughs> hivi ya. Vizuri. Tuambie plan zako. Kitu gani kipya kinakuja kwa dunia? Yeah, cha kwanza <coughs> wa subiri tu kampuni kubwa inakuja ambayo inaitwa Duma Film naza ni logo inatengenezwa sasa hivi na mpaka next week nitakuwa iko tayari inaitwa Duma Film Duma Film inatarajia kusaidia vijana napata malalamiko mengi sana unapokuwa Instagram DM Facebook watu watafuta namba yako hata kutoka msaada sometimes naona kabisa huyu mtu ana kipaji lakini uwezo wa kumsaidia una kampuni yangu itahitaji kusaidia wasanii wachanga tu kwa sababu this time na mikataba na kampuni makubwa lakini kuna hawa wanahitaji msaada nitawasaidia vipi ndio ndio tumechona malo kila siku sababu mimi nikosa kusaidiwa nipambana mwenyewe niteseka sana lakini end of the day end of the day uh, nahitaji kuwasaidia jamii ambayo imenizunguka ili ijivunie duma mimi nahitaji kuwa na mabarozi huko mtaani mtu akimzungumzia duma vibaya asema no huyo sio duma namzungumzia wewe duma namjua duma ipo hivi hivi na hivi Yeah, this time nafanya tamthilia ya Huba ambayo inaisha DSTV, Masha Magic Bongo, channel 160 kila Jumanne na Jumatano saa na nusu usiku na vile vile nafanya Uh, na kampuni ya Shina Picture anataka tamthilia ya nyota ambao nyota tunashutia nchi mbili Tanzania na Kenya na nyota inaonyeshwa TV ya Azam Azam channel uh, Azam channel 
saa moja na nusu kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa utamwona Duma. Kwa Duma akimbiwe, kuniaza mtaniona, kuje DSTV taniona, kuna movie channel za kibongo ndo kabisa. So, hizo ndo project kubwa ambazo nafanya. Na huba tunashuti Tanzania peke yake ila nyota tunashuti ya Kenya na Tanzania. Yo. Uli una boxa ngapi na umeshawahi kuongea boxa na boxa kwa mwanamume zina umuhimu gani kwa nyingi kwa chache na unahisi mtu akiwa na boxa safi na chafu inamtambulisha kama aje kwa watu wengine Ya yeah, mimi na boxa 25 mm -hmm. na mimi napenda kurudia sipendi kurudia boxa na kila siku wanabadilisha boxa Kwa nini upende kurudia boxa Ni uchafu unajua unashinda siku nzima afu siku kurudia tena wale wanazo akishukia kurudia siwezi binafsi yangu mimi kama mimi Uh, cha pili kwa boxa kurudia kutoka kurudia hizo ni tabia za mtu kwa sababu unapozungumzia boxa kurudia kutoka kurudia ni tabia ya uchafu au usafi mimi mm -hmm. nimeelewa kama zingira usafi wasu, mina tumia, na kutumia na wasu, ili, wahenga wanasema uh, unasema nini umaridadi uficha umaskini sawa mm -hmm. kama hicho sasa unamzungumziaje mvulana ambaye anaogea boxa mara kwa mara labda na boxa chache ile inamtambulisha nini kama nyinyi wavulana mka mkamuona mtu labda amesimama tu kabla mm. jifika kwetu sisi kwa wasiana ukaona na boxa chafu inawaleteni picha gani mimi tipi cha nzuri mimi namuona Ruma tu girlfriend wake <laughs> kwa sababu hawezi kuingia hizo sehemu zingine uh -huh. kuna mahaba kama zitakuwa chafu au zinatoa harufu uh -huh. so atakuwa enjoy so atakuwa anavumilia labda kama mshikaji anatoa pesa atavumilia kwa sababu napewa mpunga maka nyoa wake mna mengi unajua <laughs> so mtamna vumilia tu na ah, sababu napata hela <laughs> lakini <laughs> lakini mnayokuta huko wenyewe siri yenu <laughs> ni mzungu. mzungu. Na eh, yes. Huyu dada alipata kuona picha yangu kwenye kampuni moja inaitwa Real to Real ipo miko chini Victoria. Ilikuwa nafanya matangazo. Kipindi inatengenezwa tangazo la dume. Kwa nakumbuka okay, dume challenge kipindi kile. Unaweza kushiriki? Eh, lasi si dume challenge ile kwenye tangazo lipo lile. Kwenye tangazo ile nipo na ile tangazo nitakayo ni siwepo. Ile ile mzungu alivona picha yangu anasema namtaka wiki jana. Yeye alikuwa nani kwenye podcast? Eh, yeye alikuwa ni bosi ambaye anapitisha ana anahusika na dume. Kwa hiyo yeye alikuwa anatangaza kwa huyu apita yes. wote wamepita lakini huyu lazima. Anijui simjui. Kama Miss Kai kimbijo Miss Kai kinondoni kuna kaa wapi na kaa na kama bibo. Kwa hiyo Kiswahilini uko eh. Kinoma noma nikapijwa simu na matusi njombo. Vipi uko? Choko na pale yule mzungu akasema kwenda dot mic kwambia nataka tuone ukicheza mziki. Sije kucheza ngacheza ovyo ovyo. Sasa wajua wazungu na wajua kucheza. Wakafurahia. Kambi sun look ya beck sufa ni jote nikafanya. Sasa kwenda mtaji mtu kama huyu nikapewa nafasi ya kuingiza kwenye tangazo ile hapo hapo ndo kachukua picha zangu alipeka kwenye kampuni ya Tanzania Siri ya Mtungi kaza miongoni mwa audition ambao watu wanatakufanya na huyu awepo mimi siwajui na namba zangu zikapewa na yeye wakati wako kwenye uigizaji huko kwenye kikundi tu miaka hii deal ya kwanza nikapata uh, condom Siri ya Mtungi nikaonesha uwezo wangu na uwezo wangu aliukubali na yeye akapitisha nikapita ya PTV1 tukafanya interview na Joketo unajua kipindi cha Joketi na Esden mm -hmm. sehemu ya Esden ilikuwa kwangu mimi kipindi mali mtaiso nilipo pale katufanya audition yeye ndo kapiga simu namba duma awepo sim sao mercedes nasikia yupo ah si na naye nasabi amejifungua ipo kwao kushodi kwao nataka Tanzania tena sasa huko kwao lakini bado hujapata mawasiliano eh na na sina pressure kwa kisikia tunamwombea tunamwombea kwa Mungu na namshukuru kwa alichokifanyia na naambia duma usijali mimi nimekutukia kukupenda nikusupport niliona wakipaji ila una support